станет Люшенька, мы все соберемся и пойдем до магазина, до супермаркета. Это супермаркет недалеко от нас, который относительно новый, который все ругают за слишком высокие цены. На днях мы уже туда ходили. Сегодня я хочу взять продукты, чтобы, купи... чтобы сделать себе маффины куриные-овощные. Очень классный рецепт, мне так хочется. Я пару недель уже не читаю о овощных маффинах, но я их не делала, потому что мне хотелось найти самый классный рецепт, который подойдет под меня, который меня устроит, который не будет слишком сильно заморочным. Заплакал. Привет, скажи, Михаил. Привет всем, доброе утро. У нас памперсов намного меньше стало за ночь уходить. Я не думаю, что это связано с возрастом. Мне кажется, что это что-то с животиком у малыша. Мне нужно сейчас подружке в WhatsApp бросить мой вес. Мы каждое утро с моей подружкой отчитываемся по весу. Мы обе то снижаем вес, то жрем очень много. Но по-честному отчитываемся перед друг другом. Мы шлем друг другу еду, которую мы кушали за день. Кушаем, кушали, будем кушать. Если есть отвес, тоже отчитываемся. Если есть привес, тоже отчитываемся. В общем, все по чесноку. Это очень сильно нас дисциплинирует. Тьфу, тьфу, тьфу. Соблюдая, <смех> Соблюдая какие-то правила, системы питания, я похудела на 5 килограмм. И вы знаете, особо себя не носила, потому что я бы сказала, что через день, через два дня я обжираюсь, как не знаю кто. Наверное, это будет продолжаться, пока я кормлю грудью, я не знаю, может быть, потом устаканится, я не буду такая обжорливая. Завчера мы с Сашей кушали суши, они были такие вкусные, с сыром белым внутри. И взяли на десерт банан темпура, это было просто что-то. Бананы в кляре и мороженое там еще было. Это просто божественная сказка. Я бы жрала бы, жрала бы только бананы темпура. Вообще-то хотела фачкейк. Это такой шоколадный торт. Надо к вампирскому-то поменять сейчас. Вот такой у меня отвес за вчера. Минус 500 грамм, мой вес сейчас 48,2. Как править? А лишь меня тут дубасит своими ножками всей силы. Опа! Малыша кожа белая, как у Ашеры и у Люшеньки. У меня такая она, смуглая моя кожа. Вкусные вкусные ножки такие, пухленькие становятся. Пип! Папочка наш уехал на работу. Когда он вернется в обед, он возьмет Люшеньку к Савто, к бабушке. Люшенька у нас там, она покушала ее, Ашер покормил. Сейчас я буду кушать, холодная прямо, потому что у меня нет времени разогревать. У меня тут истерика на подходе от обоих малышей. Я уже месяц ем холодное, очень редко я грею. Еще у меня тут один финик. После того, как я покушаю, мы пойдем до магазина. Достала Ляли игрушку, Люшка сразу отобрала. Вот еще одна. Стоит мне только показать Ляли, как Люша сразу схватит. Да, сестричка все забирает. Ну, такой вот возраст у Люшеньки. Ладно, я тут ем, очень вкусно, но холодное. Вчера я делала, значит, вот эти вот... Это замороженная смесь, у меня макарошки с овощами. Я добавила сюда больше кукурузы и также положила сюда туну, тунец, чтобы было по сытнее, очень вкусно. Смотрит внимательно на меня. Тебе нравится игрушечка, малышечки? Или, или, или. Люша, ты дай тогда ту игрушку, дай маме ту игрушку другую. Умничка, спасибо. Молодец. Молодец, Люша показала Ляли. Все на месте. Сегодня я взяла автолюльку вместо обычной люльки. Все, покупки мы свои уже совершили, самые основные. Люша у нас с петрушкой сушеной едет. Теперь мы поедем на площадку. Обещанный мной Люшеньки возле дома. Погода у нас очень классная сейчас, хотя я читала, что сегодня будет похолодание небольшое. Было ночью, по-моему, 12 градусов. Или, может быть, чуть поменьше. Но нет, очень тепло и солнечно. Такие сладкие зайцы тут у нас сидят. Нас только муха атаковала. И... Уй! Вот так. Высоко-высоко, да, Ле? Тепло прям становится. Слушайте, надо раздевать малого. А то он спарится у меня. Уй! Как всегда, я прогадываю с погодой. Я с Сибири, я ничего не понимаю в этой погоде. У нас сейчас сирена заиграла, представляете? Я так испугалась. В общем, если играет сирена, то это плохой знак. Это значит, что нужно бежать в убежище. Жуткое ощущение, на самом деле. Я представляю себе в самых ярких красках, что может произойти и так далее. Мы уже на пути домой. С трудом уговорила Илюшу пойти домой. Она не хотела, только печенька помогла. Так что все. Почти домой. Вот таким образом. 
все поместили. Мимо всего я увидела вот такое соевое молоко шоколадное. Захотелось взять. Я почитала, посмотрела, какие есть там варианты. Взяла, в общем, эту пачку. Она стоит 15,90 за все три упаковочки. Малыша я уложила. Душа у меня там сидит в стульчике. Вот моя новая ваза из... По-моему, с Fox Home все-таки мы ее взяли. Самая обычная и очень большая. У меня тут уборка. Началась кухни. Такой антикальк. Возможно, я уже показывала его в одном из влогов. Антикальк мне посоветовала свекровь еще два с половиной, три года назад. Я хочу покушать. У меня здесь орешки вот такие классные. Слегка солоноватые. М -м -м. И вот такой йогурт. Как мороженое на вкус. Как -а. Красавица. Надо поменять памперс, а он уже уснул. Хочу сейчас поставить водичку, чтобы его искупать попозже. У Люшеньки бимбу. Так вот Люша на меня набрасывается, когда я меняю малышу памперс. Она хочет физического контакта. Но мне очень нравится, когда она сзади на меня набрасывается. Крем для попы, да? Пока. И пока. Нет, нет, оставь, мама сейчас будет попу ляли мазать. Оставь, пожалуйста, крем. Сейчас Ляля у нас будет кричать. Наши уже уехали, мне Ашер подвез. Купил яйца, потому что я забыла их купить, когда ходила в магазин. Хотела готовить, и не смогла. Еще он привез какие-то соки лимонные, видимо. Еще он привез нам подарок для кого-то из деток. Не плачь, зайка. Лав. Что за подарок у нас там? Здесь у нас вот такой вот пакет. И к этому пакету... У нас еще идет вот такой пакет. Мы с мужем очень любим шелак. Это хорошая фирма. О, какой кайф. Какой смешной мишка. Кайф. Это для Михаила однозначно. Тоже для Михаила. Вау. Смотрите, это еще одно полотенечко. У нас уже одно есть. Мне нравится. Ладно, давайте печь. Маффины. Вот такие ингредиенты я буду использовать. Здесь у меня куриная грудка, которую я отварила немножко заранее. В рецепте идет сметана, но я буду использовать йогурт, яйца, соль, перец, сыр тертый у меня, мука, масло. У меня сушеная петрушка будет. Еще молоко нам надо. Предзавершающая стадия. Пахнет приятно уже, хотя еще ничего не готов. Запах от маффинов идет просто бомбически по всей кухне. Я пытаюсь мастером по ногтям договориться на встречу на завтра. Не была уже полтора месяца, наверное, или даже больше. Я уже сбилась со счету, потому что это просто ужас. Время у нас уже без 10.05. Я села монтировать влог которые я вчера не отмонтировала. Ела маффины, были очень вкусные они. Если вам интересен рецепт, я оставила для вас в описании пропорции, сколько я всего взяла. Кратко описала вам, как я их сделала. Если вы хотите, приготовьте тоже. Увидимся с вами в следующем блоге. Всего хорошего и пока-пока.